Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum Server einrichten. Heute geht es nochmal um unseren Server, den wir bei hkhosting.de bestellt haben. Wir haben uns schon angemeldet über den VNC-Client. Wir haben schon so viel gemacht ähm, und die letzten paar Male hatten wir uns um ein paar Sicherheitseinstellungen gekümmert. Wir können uns jetzt nur noch über den User einloggen, nicht mehr über den Root, was schon mal ein super Fortschritt darstellt und wir brauchen auch nicht mehr über das Passwort uns einloggen, sondern wir können nur noch über SSH-Schlüssel uns einloggen. Und das alles haben wir im letzten Video gemacht. Letztes Mal haben wir echt viel gemacht. Ähm, ja, und dieses Mal geht es um ein paar weitere Dinge, zum Beispiel eine Firewall und Fail to Ban. Um, gut, was wir machen wollen, ist als erstes mal uns einloggen als User. Das heißt, äh, ja gut, um, wir haben hier schon mal, oder ich habe hier schon mal eine Session aufgemacht und um, mich als User eingeloggt. Das haben wir letztes Mal auch schon gemacht. Und jetzt wollen wir ein paar Sachen installieren. Add, get, install, ups, install, fail to ban wäre das Erste. Fail to ban ist... Äh, ja, genau. Wir hatten gesagt, wir sind kein Root mehr. Wer hätte das gedacht? Ich hätte vorne dran sudo eingeben müssen. Man gewöhnt sich schnell an Kleinigkeiten. Ähm, sudo app get install fail to ban. So, fail to ban ist ein wunderbares kleines Tool, das automatisch blockiert, wenn, ähm, wenn auffällige Tätigkeiten durchgeführt werden. Ähm, das muss man auch fast gar nicht konfigurieren. Eigentlich muss man es nicht konfigurieren. Es ist hauptsächlich eigentlich schon fertig. Und man muss es eigentlich nur installieren. Ist schon super dabei. Ähm, und ja, wenn irgendwer komische Sachen mit euch macht, zum Beispiel irgendwie aus Taiwan sich jemand einloggt, dann wird er erstmal geblockt. Falls ihr euch nicht hundertmal schon aus Taiwan eingeloggt habt oder sowas. Ähm, das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel automatische Abwehr haben möchte. Ja. Okay, nächster Schritt wäre automatische Updates. Warum automatische Updates? Ich habe euch letztes Mal schon gesagt, Updates sind extrem wichtig und man sollte sie sofort installieren, zumindest die Sicherheitsupdates sollte man sofort installieren, wenn irgendwas Neues rauskommt, denn dann kann man auch einigermaßen sicher sagen, okay, ich habe mir höchstwahrscheinlich keinen Einbrecher eingefangen, wohingegen, wenn jetzt ein Tool veröffentlicht wird, ähm, sagen wir mal, dass über SSH sich Zugriff oder keine Ahnung, einfach euren Server komplett der Öffentlichkeit verfügbar macht und ihr updatet für drei Wochen nicht, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass sich früher oder später mal jemand an eurem Server zu schaffen gemacht hat. Und plötzlich habt ihr einen Einbrecher bei euch auf dem Server hocken und der kann damit alles machen, was er möchte. Das möchte man natürlich nicht, deswegen sollte man Sicherheitsupdates so schnell wie möglich installieren, nicht erst nach drei Wochen. Und genau dafür gibt es auch Software, und zwar app, äh, ja, sudo, sudo app get install und ähm, also sudo, da müsst ihr natürlich das erste Mal natürlich noch euer Passwort hier eingeben, was ich allerdings schon mal gemacht habe. Äh, sudo app get install, wir wollen unattended minus upgrades. So, das ist auch eine Software, ob man es glaubt oder nicht und ja, die sorgt dafür, dass wir hier sozusagen die Möglichkeit haben, unsere Upgrades automatisch durchzuführen. Um, ja, das ist fertig. Es hat eine Konfigurationsdatei und zwar in slash etc. Ups. Ach. Slash apt. Ups. Slash apt.conf.d slash 10 periodik. Habe ich das jetzt richtig geschrieben? New file? Nein, das hört sich nicht gut an. Um, dann gehen wir hier nochmal raus. Um, cd nach etc slash apt und schauen uns mal an, was da so rumliegt. apt conf d ist schon mal da, das ist schon mal gut. cd apt .conf .d. Um, Schauen wir mal, was hier so rumliegt. Ah, richtig. Okay, sehr gut. Um, gut, dann gehen wir wieder mal in Wim und wollen uns die 50 angucken. Ja, gut. Uh, 50 an... Uh, Oh Gott, muss ich das jetzt wirklich alles austippen? Unattended minus Upgrades. So, ähm, jetzt sehen wir hier, es ist enorm viel auskommentiert und unten drunter habt ihr so eine kleine Erklärung. Ihr habt aber natürlich auch mich. Ähm, ihr könnt hier einfach eintragen in den Allowed Origin, was ihr denn upgraden wollt. Und da einfach mal einzutragen, hier so in Insert Mode wechseln. Ups. Ähm... Und hier dann die Distro-ID eintragen, was in unserem Fall eigentlich einfach bloß Ubuntu wäre. Oder wir machen es einfach auf die einfache Art. 
Äh, wir gehen wieder raus. So, hab mich gerade da umentschlossen. Wir machen das ein bisschen einfacher. Wir gehen in Sudo. Ups, Sudo. Ähm, dpkg minus reconfigure. Ähm, minus minus priority gleich low. Ähm, unattended minus upgrades. So. Und das wird euch jetzt fragen, so, was wollen wir denn für Updates haben? Automatically download and install stable upgrades. Und hier wählen wir natürlich jetzt Yes an, damit wir auch äh, die Updates, so, perfekt, ähm, damit wir die Updates auch erhalten. Und jetzt haben wir auch in Auto Upgrades eine neue Version drin stehen. Und ähm, jetzt können wir nochmal reingucken hier in LS, steht jetzt hier diese Auto-Upgrades, können wir einfach mal kurz reingucken, ist vielleicht interessant, Wim20 Auto-Upgrades. So, hier steht jetzt App Periodic Update Package List 1, Unattended Upgrade 1, das heißt es schaltet beides an. Und in 50, ähm, ja gut, 50 Unattended Upgrades. Das kopiere ich mir mal, das will ich nicht wieder eingeben. So, hier haben wir jetzt die Möglichkeit, Sachen auszukommentieren oder nicht auszukommentieren. Das hier sind Variablen, da müssen wir nichts eintragen. Ähm, ist eigentlich schon alles für uns gemacht. Was wir machen können, ist, wir können hier das Kommentar entfernen. Also, ups, ähm, vor den Updates hier das entfernen oder das entfernen oder das entfernen. Aber ich würde euch vielleicht empfehlen, nur die Security Updates zu aktivieren. Die anderen Updates könntet ihr immer noch manuell machen wollen. Das heißt, ich gehe jetzt hier einfach raus und habe nichts gespeichert. Security Updates also automatisch und alle anderen Updates nicht automatisch. So, der nächste Schritt wäre für uns eine Firewall. So, eine Firewall, was macht eine Firewall? Naja, sie blockt Sachen. Und wir wollen, dass sie so ziemlich alles blockt, außer ein paar gewissen Sachen. Wir werden UFW benutzen, was sozusagen ein Frontend, also ein, 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 eine Software ist, die auf IP-Tables zurückgreift, aber nicht ganz so viele Funktionen hat wie IP-Tables, dafür etwas einfacher äh, zu bedienen ist. Dazu geben wir einfach mal ein UFW, Allow, und jetzt können wir hier Port 80 eingeben. Ähm, ja, ich muss Root sein, macht Sinn. sudo UFW, Allow. 80, ähm, gut, okay, ist schon drin, sudo, also 80 wäre der Web-Traffic, also HTTP, würde dann durchkommen, würdet ihr empfangen und alles andere aktuell nicht, sudo, ufw, hello, 443, was macht das, naja, wir erlauben HTTPS-Traffic, das heißt, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, über HTTPS eine Webseite zu hosten und nicht nur über HTTP, weil das ja heutzutage irgendwie nicht mehr so wirklich gang und gäbe ist. Und wir können auch alternativ sagen, sudo hello uh, ufw, sorry, hello, um, http oder https wäre im Prinzip dasselbe, das macht es automatisch. Oder wir können auch einfach SSH noch erlauben. Und SSH brauchen wir auch, sonst kommen wir nicht mehr rein. Und am Ende sagen wir noch, also ihr könnt da natürlich noch mehrere Ports oder sowas erlauben. Ähm, wir können hier am Ende natürlich auch noch sagen, erlaube Ports 6000, was weiß ich was. Und ihr könnt es natürlich auf eure Bedürfnisse anpassen, je nachdem, ob ihr ein Game noch hostet oder sowas, das jetzt da gerade noch erlaubt werden muss. Das lässt sich alles noch im Nachhinein logischerweise auch machen. Was wir jetzt noch machen wollen, ist, wir wollen sie aktivieren. Also sudo ufw enable. Und ja, wir wollen fortfahren. Ähm, genau, so, jetzt läuft unsere Firewall. Wunderbar. Eine allerletzte Sache haben wir noch und zwar, wir wollen App Get Install, wir wollen noch Logwatch haben. Logwatch ist auch ein, äh, ja, sudo, meine Güte, heute habe ich es echt drauf. Sudo App Get Install Logwatch. Was ist Logwatch? Logwatch sendet euch sozusagen eine E-Mail, wenn irgendwas passiert, wenn sich jemand einloggt oder sowas. Und wir machen das Ganze manuell, das heißt, wir sagen hier No Configuration und warten kurz, bis es fertig ist. So, und jetzt wechseln wir wieder in Wim. Und zwar wollen wir die Datei in user slash sbin slash logwatch, äh, Quatsch, was laber ich? Äh, die wollen wir uns nachher schicken. 
Wir wollen die Datei editieren und zwar in cron.daily slash 0. Wir wechseln erstmal in das Verzeichnis. cd etc cron.daily. So, jetzt wollen wir uns mal angucken. 00 Logwatch. Die heißt tatsächlich so komisch. Okay. Um, und wir wollen sie editieren mit äh, Wim logischerweise wieder 00 Log Watch. So, okay. Um, und jetzt können wir hier sagen, wir wollen etwas uns schicken. Hier unten steht schon Execute. Um, und zwar hier unten wollen wir haben, wir wollen uns das Ganze per Mail schicken. Das heißt, wir wechseln wieder in den Insert Modus mit i minus minus Output. Um, ups, ja Mail. Um, minus minus mail to, da unten steht übrigens auch eine kleine Anleitung, minus minus mail to und dann die Adresse, also in meinem Fall wäre das eine E-Mail-Adresse at irgendwas, ich schreibe jetzt einfach mal a at example.com minus minus detail hi. So, das ist alles, was wir jetzt brauchen. Um, diese E-Mail-Adresse muss ich gleich noch editieren, wenn ihr nicht mehr zuguckt und dann sind wir eigentlich soweit. Wir wollen wieder raus und das Ganze speichern. Äh, ich habe das Ganze jetzt gerade nochmal gemacht mit sudo, aber das Prinzip ist ja im Prinzip dasselbe. Ähm, und jetzt sind wir tatsächlich fertig. Eine letzte Sache möchte ich gerade noch mit euch machen. Das ist nichts Neues mehr für euch. Aber wir wollen mal kurz Google anpingen. Und zwar wollen wir kurz gucken, wie lange braucht denn unsere, unser Datenstrom, bis er bei Google ankommt. Und wir sehen, HK Hosting hat ziemlich geile Server, die sehr, sehr nahe bei Google stehen. Wir haben einen Ping von 0,8 Millisekunden. Das ist wirklich gar nichts. Also, ja, äh, enorm niedrig. Und das ist... Auch super geil, denn wenn ihr jetzt auf den Server zugreift, habt ihr quasi keine Zugriffszeiten. Also ihr könnt auch mal euch anpingen, bzw. euren Server anpingen. Ähm, die Zugriffszeiten sind so enorm gering. Das liegt daran, dass HK Hosting so nah am DZIX steht. Und habe ich, glaube ich, im ersten Video schon erzählt, dass DZIX ein enorm großes, sozusagen Internet-Backbone-Gerät ist. Und ja, ziemlich coole Sache. Äh, in dem Sinne habt ihr jetzt euren Server soweit abgesichert. Und nächstes Mal schauen wir, dass wir irgendwelche Sachen einrichten, die man dann auch wirklich benutzen kann. Okay, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!